வணக்கம் நம்பிக்கை மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டும் தொடர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நீட் ஜேஇஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பயாலஜி மாணவர்களுக்கான கேரியர் வாய்ப்புகள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் நம்மோடு உரையாட இருப்பது தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கியமான கேரியர் கன்சல்டன்ட் திரு ஜெயபிரகாஷ் காந்தி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ இன்றைக்கு பயாலஜி மாணவர்கள் அவர்களுக்கான கேரியர் வாய்ப்புகள் முக்கியமான கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன புதிய ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன அதை பற்றி அதாவது சார் நிறைய இருக்குது ஒரு மாணவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு டென்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு பயாலஜி குரூப் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவனுக்கு ஒரு மருத்துவ கனவு அதுதான் பெரிய கனவாக இருக்குது பட் இதில் வந்து சில மாணவர்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி இந்த டென்த்து படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பயாலஜி குரூப் எடுக்கும்போது கூட கண்டிப்பாக மேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்தால் நீங்கள் நல்லது என்றைக்குமே மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுக்கிறது என்றைக்குமே பெட்டர் இப்போ பியூர் சயின்ஸ் எடுக்கும்போது உங்களுடைய வாய்ப்புகள் வந்து நேரோ டவுன் ஆகிடுது கண்டிப்பாக அப்போ வந்து கெரியர் சாய்ஸ் கம்மியாகிடுச்சு அப்போ பயாலஜி ஜென்ரலாக ஒரு மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு மருத்துவம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு மருத்துவம் இல்லைன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த பல் டாக்டர் பிடிஎஸ்க்கும் போகிறாங்க பட் பிடிஎஸ்க்கு வந்து எம்பிபிஎஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு மோகம் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு தான் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் படி நம்ம இந்தியாவில் வந்து பல் மருத்துவர்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் மோர் தென் ரிக்யர்டு அப்படின்னு இருக்குது அடுத்தது அது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்மசி டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் வந்து அது ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க பட் இதுலேயும் வந்து ஃபார்மசி டாக்டர் வந்து ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எங்கேயுமே கிடையாது தனியார் பல்கலைக்கழகம் தனியார் கல்லூரி தான் இந்த ஃபார்ம் டி இருக்குது ஸோ அது கொஞ்சம் அவங்க மனசில் வச்சுருக்கணும் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் மெடிசன் அதாவது சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக் உனானி நேச்சுரோபதியும் இருக்குது பட் வந்து சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக் உனானிக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்க நீட் எழுதியிருக்கணும் நீட் குவாலிஃபைடு இருக்கணும் நேச்சுரோபதி பிஎன்ஒய்எஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து நீட்டுடைய தகுதி தேவை கிடையாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸு மீன் வளத்துறை இதுலேயும் வாய்ப்புகள் இருக்குது மீன் வளத்துறையில் ஆல்மோஸ்ட் ஒம்பது வகையான படிப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி வெட்டினரியிலும் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது கால்நடை மருத்துவம் இதை தாண்டி நீங்கள் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேராமெடிக்கல் பேராமெடிக்கலில் நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது அதாவது பிஃபார்ம் ஃபிசியோதெரப்பி பிஎஸ்சி நர்சிங் ஆப்டோமெட்ரி ஆக்குபேஷனல் தெரபி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி அதாவது ஹலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ்லேயும் வந்து கோர்சஸ் இருக்குது இது தவிர வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயாலஜி எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிஜமாகவே டீச்சிங் லைனில் வரணும் இந்த பிஎஸ்சி பாட்னி பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி அல்லது வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ ரிலேட்டட் சயின்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரிலேட்டடாக அவங்க வந்து வரலாம் அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து இந்த பயோ டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ பயாலஜி இந்த மாதிரி கோர்சஸ் பிஎஸ்சியில் எடுத்துகிட்டு ரிசர்ச் ஓரியன்டடாக வரணுன்னா வரலாம் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது ஈவன் பிஎஸ்சி அக்ரி ஃபாரஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நிறைய வந்து ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது பட் மிகப்பெரிய கனவு வந்து எப்போவுமே இந்த மருத்துவம் எம்பிபிஎஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க மட்டும் இல்லை மாதிரி எல்லா மாநிலையும் அந்த அந்த கனவு வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் அதனால தான் நீட்டுக்கு வந்து போட்டி அதிகரித்தே போகிறது இப்போ குறிப்பாக பயோ மேத்ஸ் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க அதாவது பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ஓகே ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெறும் டிகிரியோ அல்லது வெறும் மெடிசினோ எப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு பியோர் பயாலஜி ஓகே தானா பியோர் பயாலஜி வந்து ஓகே தான் இல்லை முடியல எனக்கு மேக்ஸ் வரலை நான் வந்து வேறு வழி இல்லை எங்கள் ஸ்கூலில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா எடுக்கலாம் பட் அவங்களுக்கும் வந்து சப்போஸ் என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு நீட்டில் வந்து ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் இஸ் பிளேஸ்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஃபிசிக்ஸில் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மேக்ஸ் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸையும் நீங்கள் வந்து ஒரு பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மேக்ஸ் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் பியூர் சயின்ஸ் வந்து ஒரு எடுக்க அதனால் வந்து பியூர் சயின்ஸ் ட்ரை
கரியர் தான் ஸோ மருத்துவ படிப்பில் சேர்வதற்கு கட் ஆஃப் நிலைமை முன்னாடி எப்படி இருந்தது இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் கருதுறீங்க இல்லை கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து இந்த போட்டி அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று காரணம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பீட்டர்ஸுடைய ஆதிக்கம் வந்து எப்போவுமே இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் அறுபது டு எழுபது சதவிகிதம் மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் ஜாயின் பண்ணவங்க வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ் தான் அதுவும் இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய ஒரு கொள்கை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் ஒரு மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்த மாணவன் இல்லை மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி இல்லாத மாணவர்கள் கூட நீட் எழுதலாம் அந்த அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பிஃபோர் தே ஜாயின் தி ஹவ் டு கிளியர் பயாலஜி ஆர் பயோடெக்னாலஜி அந்த சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸாமும் அது மாதிரி எழுதி அவங்க கிளியர் பண்ணலாம் பட் இதில் வந்து நான் வந்து சொல்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா சார் நான் வந்து பயாலஜி எடுக்கல நான் மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி தான் எடுத்திருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ வேறு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு சடனாக மருத்துவம் போனோன்னா நீங்கள் எழுதுங்க நீட் தப்பு கிடையாது அப்புறம் அப்போ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய நான் இதில் வந்து கேள்வி என்ன வரும்னா சார் பயாலஜி இல்லைன்னா பயோடெக்னாலஜி ரன்ல ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எது எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் பயோடெக்னாலஜி தான் சொல்வேன் நல்லா கவனிங்க பயாலஜியில் பாட்னி ஜுவாலஜி ரெண்டுமே இருக்குது பயோடெக்னாலஜி வந்து அந்த மாதிரி டி ஒரு டூ டூ பார்ட்ஸ் கிடையாது அடுத்தது நீங்கள் வந்து பயாலஜி சிலபஸ்ஸை ஒரு டுவெல்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்ஸை நீங்கள் வந்து கம்பேர் பயோடெக்னாலஜி கம்பேர் பண்ணும்போது பயாலஜி பயோடெக்னாலஜி இஸ் ஃபேர்லி வெரி ஈஸியர் அண்ட் கம்பேர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு பயோடெக்னாலஜி ஒரு சூஸ் பண்ணலாம் அவங்க வந்து பட் நீட்டுக்கு வந்து பயாலஜிக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் நீட்டுக்குடைய கட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபா வருஷம் ஃபீஸில் படிக்கணும்னா ஓசியாக இருந்தால் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஓசியாக இருந்தால் ஒரு அறுநூறு மார்க்கு மேலே வாங்குற அளவுக்கு அவங்க பிளான் பண்ணி பண்ணணும் எழுநூற்றி இருபதுக்கு அறுநூறு மார்க் மேலே பிசியாக இருந்தால் ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க் மேலே வந்து அவங்க பிளான் பண்ணணும் எம்பிசியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஐநூற்றி இருபது ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி மார்க் மேலே வாங்கணும் எஸ்சியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும் அதே வந்து ஷெட்யூல் ட்ரைபாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு த்ரீ எயிட்டி டு த்ரீ நைன்ட்டி ரேஞ்சில் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் அவங்க வந்து டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணணும் பட் இதுலேயும் வந்து நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீட்டில் ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கினா யூ ஷுட் உங்களுடைய பயாலஜி மார்க் இஸ் கோயிங் டு ப்ளே அ வெரி பிக் ரோல் ஏன்னா ஏன்னா எழுநூற்றி இருபதில் வந்து முந்நூற்றி அறுபது மார்க் வந்து பயாலஜி அந்த முந்நூற்றி அறுபது மார்க்கில் வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு முந்நூற்றி நாற்பது வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது மார்க் வாங்குற அளவுக்கு அந்த என்சிஆர்டி புக்கை வந்து தலைகளை அதை கம்ப்ளீட்டாக அப் டு டேட்டாக படித்து கம்ப்ளீட்டாக படித்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த பயாலஜியில் எவ்வளோ மார்க் ஜாஸ்தி வாங்கலோ அது அட் இஸ் கோயிங் டு ஹவ் ஏ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் ஃபார் யூ டு ஜாயின் கவ் அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் கார்டு ஏன்னா நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நூற்றி எண்பதுக்கு அட்லீஸ்ட் நூற்றி ஐம்பது மார்க் வாங்கணும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எப்போவுமே இருக்குது நாட் ஒன்லி ஜெஇ நீட்லேயும் அது வந்து டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இருக்குது ஸோ நூற்றி ஐம்பதுக்கு அட்லீஸ்ட் நூறு மார்க் வாங்கணும் அப்போ ஃபிசிக்ஸில் நூறு கெமிஸ்ட்ரியில் நூற்றி ஐம்பது பயாலஜியில் வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பதுனா அறுநூறு மார்க் ஸோ அந்த டார்கெட் பேஸ் பண்ணி அவங்க பிளான் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணால் கண்டிப்பாக நீட்டும் வந்து சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ கட் ஆஃப் மார்க் பற்றி சொன்னீங்க நம்முடைய கிராமப்புற மாணவர்கள் அதிகபட்சம் இந்த கோச்சிங் பற்றிய விழிப்புணர்வும் கம்மியாக இருக்குது இப்போ கோச்சிங் பெற்ற மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு அடிக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாணவர்கள் தயாராகனா உங்களுடைய அட்வைஸ் இல்லை அதனால தான் நம்முடைய அரசு வந்து இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அப்போ அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் முடியலையான்னு அரசு பள்ளி மாணவர்களும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த வருஷம் கூட ஒவ்வொரு வருஷம் இந்த கட் ஆஃப் அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கு இப்போ அந்த கேப் அதாவது நார்மல் இதுக்கும் இதுக்கும் வந்து கேப் வந்து இன்னும் இருக்குது நல்ல வைடு கேப் இருக்குது பட் அது வந்து அப்படி நேரம் ஆகிட்டே வருது அப்போது நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்முடைய அரசும் நிறைய கோச்சிங் இந்த மாதிரி கல்வி தொலைக்காட்சி மொழி மூலமாக கூட வந்து நிறைய கோச்சிங் கிளாஸு அது எல்லாமே எடுக்கிறா
நெவர் கிவ் அப் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போது இது நீங்கள் சொன்னதோடைய தொடர்ச்சி தான் பொதுவாக நீட் ரிசல்ட்ஸ் என்பது தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிஃபையிங் அட்மாஸ்பியர் உருவாக்கிடுது சில மாணவர்கள் தவறான முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க இந்த ரிசல்ட்ஸை வந்து மாணவர்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் கூடுதலாக என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் வந்துட்டுருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஒரு தவறான முடிவும் எடுக்க வேண்டியதில்லை நான் வந்து எப்பவுமே சொல்லுவேன் எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் குட் கீத உபதேசம் ஆகட்டும் எந்த ஒரு ஹோலி புக்லேயும் வந்து எது நடக்கிறதோ நன்றாக நடக்கிறது தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நானே ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி நானே டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன் ஆகலை பட் ஒரு வருஷம் நான் ஒரு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தேன் டாக்டர் இருந்தால் இந்த அளவுக்கு பேரும் புகழும் இருந்தால் கண்டிப்பாக இருந்திருக்காது அப்போது நான் நான் இது நடந்து நல்லா இப்போலாம் யோசிக்க நல்ல வேலை நான் டாக்டர் ஆகணும் தான் நினச்சிக்குவேன் அந்த மாதிரி தான் என்றைக்குமே வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டு வருது டாக்டருங்கிறது ஒரு நோபிள் ப்ரொஃபஷன் ஒரு வந்து இன்றைக்கி வந்து அது வந்து ஒரு கடவுள் மாதிரி இன்றைக்கி நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் அந்த ப்ரொஃபஷனை அப்படி இருக்கும்போது முடியலையா டோன்ட் வரி இது லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த உலகத்தில் எப்போவுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு ஆப்டோமெட்ரி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இதுக்கு நீட்டு தேவை இல்லை இப்போ இந்த ஆப்டோமெட்ரிக்கை வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இதே எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னாடி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய இது ரிப்போர்ட் படிக்கும்போது சராசரி வயது கண்ணாடி போகிற வயது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு டு முப்பது இருந்தது இந்தியாவில் இன்றைக்கி புது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்குது சராசரி வயது கண்ணாடி போடுற வயது இந்தியாவில் வந்து இப்போ வந்து எட்டு டு பத்தாக மாறப்போகுது எட்டு வயசு ஏன்னா எல்கேஜி படிக்கிற பையன் வந்து ஆன்லைனில் தான் சார் படிக்கிறான் கார்ட்டூன் காமிச்சா தான் பையன் சோ சோரே சாப்பிட்றான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கண்ணாடி கண்ணாடி வராமையாக இருக்க போகுது கண்டிப்பாக இருக்க போகுது ஸோ ஆப்ட் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஆப்டோமேட்ரிக்ஸுக்கு சம்பளம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நல்லாவே இருக்குது அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸு டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் த கம்பெனிஸ் நேம் இப்போ அவங்க வந்து அந்த அர்பன் டவுன்னு சிட்டியில் போயிட்டு இப்போ வந்து பி டவுன் பி பி லெவல் டவுன் சி லெவல் போகும்போது அங்கே தே நாட் கெட்டிங் ஒரு பக்கம் வந்து தேவை இருக்குங்க ஸோ என்ன தேவையோ அது படிக்கிறதில்ல தெரிய மாட்டேங்குது நல்ல சம்பளம் சார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆப்டோமேட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் சேலரி கிடைக்குது சார் மாதம் ஏன் போகக்கூடாது ஸோ அது தெரிய மாட்டேங்குது அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அதாவது அதனால தான் இந்த இந்த கெரியர் கைடன்ஸுக்கு தேவை நிறையா இருக்குது என்ன தேவை எப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தே குடிக்க மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் ஈவன் இப்போ நர்சிங் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா அப்ராட்லேயும் நிறைய தேவை இருக்குது நர்சிங்லேயும் வந்து இப்போ வந்து இந்த இந்த எமர்ஜென்சி கேரு இந்த நியூரோ நர்சிங்கு இந்த இதுக்கெல்லாமே வந்து ஒரு ஹியூஜ் நீடு இருக்குது சார் இப்போது இது வந்து அவங்க பிஎஸ்சி நர்சிங் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவ் டு டூ மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி எல்லாம் பண்ணுறோம் எப்போவுமே நாங்கள் எப்போவுமே சொல்லுவோம் எந்த ஒரு மருத்துவ சார்ந்த படிப்பு படித்தாலும் மேல் படிப்பு படித்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண தான் வாய்ப்பு வெறும் ஒரு யூஜி டிகிரி ஸோ இது மாலுக்கு தெரியணும் அடுத்தது வந்து எடுத்தோன்னு நம்ம எந்த துறையிலும் சம்பாதிக்க முடியாது சார் பேரும் அதுக்கு வேண்டியது வந்து பேஷனரோடு பண்ணால் கண்டிப்பாக அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் நினைக்கிற அந்த சம்பளமும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை வேறும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் அருமை சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க தமிழ்நாட்டின் டாப் கேரியர் கன்சல்டன்ட் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி சார் உங்களுக்கு அருமையான டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பிரிவு மாணவர்களுக்கும் என்ன கட் ஆஃப் இருக்கும் எதை எய்ம் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒருவேளை நீட் மூலமாக மருத்துவ படிப்பு கிடைக்காவிட்டாலும் கூட துளியும் சோர்வடைய வேண்டாம் மாற்று வாய்ப்புகள் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத அருமையாக விளக்கி சொல்லியிருக்காங்க இதை பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார்